ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ എ ഡബ്ല്യൂ എസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിലെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്തുവാണ് ഗൂഗിൾ ഐ എ എസ് ഓഫറിങ്സ് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ തന്നെയാണ് ക്ലൗഡ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഐ എ എസ് ഓഫറിങ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗൂഗിൾ കമ്പ്യൂട്ട് എൻജിൻ അപ്പോൾ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗൂഗിൾ കമ്പ്യൂട്ട് എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെർച്വൽ മെഷീൻസിൽ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും വേ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചുമ്മാ ഉള്ള വെർച്വൽ മെഷീൻസിലൊന്നും നമുക്ക് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ജി സി യു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗൂഗിൾ തന്നെ തരുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹോസ്റ്റ് വെർച്വൽ മെഷീൻസിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെർച്വൽ മെഷീൻസിലെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജി സി യു ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെർച്വൽ മെഷീൻസിൽ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജി സി ഈ കേണൽ ബേസ്ഡ് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ആണ് ഹൈപ്പർവൈസറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗസ്റ്റ് മെഷീൻസിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഗസ്റ്റ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ലിനക്സ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഈ മെഷീൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻസ്റ്റൻസസിന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ലിനക്സിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റൻസസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജി സി ഇ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമേജിനെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് മോഡിഫൈഡ് ചെയ്ത മോഡിഫൈഡ് വേർഷനൊക്കെ കാണുമല്ലോ ആ ഇമേജോ ഉണ്ടായിരിക്കണം അന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ലിനക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ജി സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തുവാണ് മെഷീൻ കാറ്റഗറീസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഹൈ മെമ്മറി മെഷീൻ ഉണ്ട് ഹൈ സി പി യു മെഷീൻ ഉണ്ട് ഷാഡ് കോർ മെഷീൻ ഉണ്ട് കസ്റ്റം മെഷീൻ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഷാഡ് കോർ മെമ്മറി ഷേഡ് കോർ മെഷീൻ ഓക്കെ ഷേഡ് കോർ മെഷീൻ നമുക്ക് കുറച്ച് റിസോഴ്സസിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ മെഷീൻ കാറ്റഗറീസ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷീൻ ഹൈ മെമ്മറി മെഷീൻ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസ് ടൈപ്സ് എന്തുമായിരിക്കും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വെർച്വൽ പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സും മെമ്മറിയുടെ സൈസും ഒക്കെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ജി സിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മെഷീൻസിന് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ മിനിറ്റിന് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിന് താഴെയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിന് മാത്രം പേ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതിന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പിന്നെ മിനിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തതാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പം ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസസോ എ പി ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനോ ആപ്പ് എൻജിനോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിൽ ഡേറ്റാനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓബ്ജക്ട് സാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിനും രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഡേറ്റായും ഉണ്ട് മെറ്റാ ഡേറ്റായും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്ട്സിനെ ബക്കറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബക്കറ്റ്സ് ഡേറ്റാനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും ആ ഡേറ്റയിലുള്ള ആക്സസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഉള്ളൊരു കണ്ടെയ്നർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ കണ്ടെയ്നർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഒരു ബക്കറ്റിന് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോജക്ട്സിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് സെയിം ബക്കറ്റിന് തന്നെ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഷെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ ബക്കറ്റ്സിന് നെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക്
അപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിൻ പല ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് റൺ ടൈംസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ജാവ റൺ ടൈം പൈത്തൺ പി എച്ച് പി റൺ ടൈംസ് ഒക്കെ ഈ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ആണ് ഇനി ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിനും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആമസോണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിനും ഒരു പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ ആപ്പ് എൻജിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ സ്കെയില് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ആപ്പ് എൻജിൻ യൂസ് ചെയ്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് സ്കെയിൽ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇനി ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിന് ഓട്ടോ ലോ ലോഡ് ബാലൻസിങ് ഫീച്ചറും ഉണ്ട് ലോഡൊക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ ഇതിന് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ആപ്പ് എൻജിന് ഫസ്റ്റ് വൺ ആപ്പ് എൻജിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ആവത്തുള്ളൂ കാരണം എന്തുവാണ് ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിനല്ലേ അപ്പം ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുമായിട്ടല്ലേ നോർമലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കംപ്ലൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് യൂസർ പ്രോഗ്രാംസ് ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിൻ എ പി ഐസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസർ പ്രോഗ്രാംസ് ഈ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിൻ്റെ എ പി ഐസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് എൻജിൻ ഫ്രെയിംവർക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത് ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് നമുക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ബട്ട് ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിൻ ലോ കോസ്റ്റും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമുക്ക് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ സെറ്റപ്പ് ഒരു നമ്മളൊരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളൊരു സെറ്റിംഗ് അപ്പ് നടത്തുള്ളൂ ആ കോസ്റ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രം പേ ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡേറ്റ ബേസ് സർവീസസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ക്ലൗഡ് എസ് ക്യു എൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസാണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ നമ്മുടെ കോമൺ മൈ എസ് ക്യു എൽ അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് ഈ മൈ എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂസേഴ്സിന് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഹൈലി സ്കെയിലബിൾ റിലേഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് സ്കെയിലബിൾ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ ഡേറ്റാ ബേസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം യൂസേഴ്സിന് ഡേറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനിങ്ങിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ബാക്കി ടാസ്ക് എല്ലാം ഗൂഗിൾ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് എസ് ക്യു എൽ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിനുമായിട്ട് നല്ലപോലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അപ്പം ഇത് മൈ എസ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ മിക്ക ഫീച്ചേഴ്സും തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതങ്ങനെ തരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ആപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെ ഇത് സ്യൂട്ടബിളാണ് ഓക്കെ ക്ലൗഡ് എസ് ക്യു എൽ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിളാണ് അപ്പം ഇവർ ഡേറ്റ തന്നെ ക്ലൗഡിലോട്ടും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ടൂൾസും എല്ലാം ഈ ക്ലൗഡ് എസ് ക്യു എൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ക്ലൗഡ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ഇതൊരു ഫുള്ളി മാനേജ്ഡ് സ്കീമ ലെസ് നോ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ആണ് അതായത് നോൺ റിലേഷണൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്ലൗഡ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ക്ലൗഡ് എസ് ക്യു എൽ എന്താണ് റിലേഷണൽ ആണ് ക്ലൗഡ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ നോൺ റിലേഷണൽ ആണ് നോ സ്കീമ നോ എസ് ക്യു എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ടു യൂസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ക്യു എൽ ലൈക്ക് കൊറീസും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോ എസ് ക്യു എൽ കീ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ യൂസേഴ്സിന് ഡേറ്റാനെ കീ വാല്യൂ പേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോറും ആസിഡ് പ്രോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ ഡേ ഡേറ്റാ